മുന്നൂറ്റി അറുപത് സന്ധികൾ അടുത്ത ഇസ്ലാമിക ശാസ്ത്ര അത്ഭുതം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ഇടുന്ന മിക്ക പോസ്റ്റുകളുടെയും വീഡിയോകളുടെയും എല്ലാം അടിയിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് സന്ധികളുണ്ട് എന്ന ഒരു ഹദീസ് കമൻ്റായി വിതറിക്കൊണ്ട് ചില വിശ്വാസികൾ കറങ്ങി നടപ്പുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആ ഹദീസ് എങ്ങനെ വാരി വിതറി ഒട്ടിച്ചു നടക്കുന്നതിൻ്റെ ചേതോവികാരം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ വിശദമാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുവിന് ഒരു വിചിത്ര വിനോദമുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് പറയാം മീട്ടുമുയലിന് വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കാമോ എന്ന കളിക്കൊടുക്ക പങ്ക്തി പോലെ ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ വിവരങ്ങൾ തൻ്റെ കിതാബിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അത് എല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന് ശീലം പക്ഷെ പ്രശ്നം അതല്ല ശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ ഏതെങ്കിലും വിധേന എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഫണ്ണിതന്മാർ ഇറങ്ങി പറയും കണ്ടോ കണ്ടോ ഖുർആാനിൽ അത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അതങ്ങനെ തള്ളിമറിക്കുന്ന നേരത്ത് അവർ അറിയാതെ പോകുന്നത് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് പലതും ശാസ്ത്രം തെറ്റാണ് എന്നും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അതാവട്ടെ അവർ ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ വിളിച്ച് പറയാറുമില്ല പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു കുഴപ്പത്തിലാവുമെന്ന് അവർക്കറിയാം അത് തന്നെ കാരണം അങ്ങനെയാണ് ചെളിക്കൊണ്ടിൽ അസ്തമിച്ചിരുന്ന സൂര്യൻ അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് ഓടിയത് ചെകുത്താന എറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്നാം ആകാശത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു വച്ചിരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും വാൽ നക്ഷത്രങ്ങളും ഒന്നും ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല എന്തിനേറെ പറയുന്നു കാലികളെ തെളിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നത് പോലെ മഴമേഘങ്ങളെ തെളിച്ചുകൊണ്ടു പോകവേ കയ്യിലുള്ള തീ കൊണ്ടുള്ള ചാട്ടവാർ വീശുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇടിമിന്നലും ഇടിവെട്ടുമെന്ന ഖുർആാനിക ശാസ്ത്രം ആരും അധികം എടുത്ത് പയറ്റാറില്ല എന്ന് അതിനുള്ള സാമാന്യ ബോധമൊക്കെ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇതിനോടകം വെച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില മൂത്ത വിശ്വാസികൾ ഖുർആാനിലെ ഭ്രൂണശാസ്ത്രം പോലും അത്ഭുതമാണ് എന്ന് തള്ളിമറിക്കുന്നത് നിർത്തണം എന്ന് ഫത്വ വരെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നിരുന്നാലും ഇസ്ലാമിക വിമർശനം നാട്ടിൽ അറഞ്ചം പുറഞ്ചം നടക്കുന്നത് കണ്ട് വിഷമം സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ചില അഭിനവ നിഷ്കളങ്ക വെള്ളപൂശൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ കഥകളൊന്നും അറിയാതെ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങ് വീശും അങ്ങനെ ആ ശാസ്ത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട് ഞെട്ടി ഇസ്ലാമിക വിമർശനത്തിൽ നിന്നും യുക്തിവാദികൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടും എന്നാണ് അവർ സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുന്നതും ആ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം കമൻ്റുകളായി വാരി വിതറുന്നതും അതിനേറ്റവും ഒടുവിലുള്ള ഉദാഹരണമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് സന്ധികളുണ്ട് എന്ന ഹദീസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് സന്ധികളുണ്ട് എന്ന സത്യം ശാസ്ത്രം പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞതായുള്ള ഹദീസാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷ അതുവഴി ഇസ്ലാം ദൈവികമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കലാണ് ഗൂഢ ഉദ്ദേശവും അത് വല്ലത് നടക്കുമോ സത്യത്തിൽ എന്താണ് ആ ഹദീസ് പറയുന്നത് ഹദീസ് ഇതാണ് ഷഹീഹ് മുസ്ലിം ആയിരത്തി ഏഴ് ഐഷ റിപ്പോർട്ട് അള്ളാസ് മെസഞ്ചർ ആസ് സെയിൻ എവ്രി വൺ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ആദം ഹാസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ജോയിൻസ് സോ ഹി ഹു ഡിക്ലെയർസ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് അല്ല പ്രൈസസ് അല്ല ഡിക്ലെയർസ് അല്ല ടു ബി വൺ ഗ്ലോറിഫൈസ് അല്ല ആൻഡ് സീക്സ് ഫോർ ഗീവ്നസ് ഫ്രം അല്ല ആൻഡ് റിമൂവ് സ്റ്റോൺ ഓർ തോൺ ഓർ ബോൺ ഫ്രം പീപ്പിൾസ് പാത്ത് ആൻഡ് എൻ ജോയിൻസ് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഫോർ ബിറ്റ്സ് ഫ്രം ഈവിൾ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ദോസ് Three hundred and sixty joints will walk that day having saved himself from the fire. Aisha Parinu Adam in the Makkalil Oru Ruttharu Munnuti Arubadu Sandhikal Odeyaan Shrishhtika Pettit Irikkinnadu Adinal Allahu in the Mahathwam Prakkhyabikyu Gayaim Allahu in the Stuthikyu Gayaim Allahu in the Eganai Prakkhyabikyu Gayaim Allahu in the Mahathwam Pettit Gayaim Allahu in the Paba Mojana Thetu Gayaim ആളുകളുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് കല്ല് മുള്ള് അസ്ഥി എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുകയും നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മയിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത് സന്ധികളുടെ എണ്ണം വരെ നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷിച്ച് അന്ന് നടക്കും ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന സംഖ്യ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഇത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സന്ധികളെ തന്നെയാണോ ആണെങ്കിൽ സന്ധികളുടെ ആ സംഖ്യ അതിനു മുന്നേ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അതുവരേക്കും ആരും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴല്ലേ അതൊരു അത്ഭുതമാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ അത്ഭുതമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ
ഒറ്റ വായനയിൽ അത് അസ്ഥികളുടെ സന്ധികളെയാണ് എന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് തന്നെ അത് ആ സന്ധികളല്ല എന്നും പകരം മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച വേളയിലുള്ള മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഘട്ടങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും ഒരു വാദവും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഏതായാലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പാവം വിശ്വാസികളുടെ ആവശ്യമായതിനാൽ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന് രണ്ടുപേരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പകരം അത് അസ്ഥികളുടെ സന്ധികൾ തന്നെയാണ് എന്ന ആ വാദം തൽക്കാലം സമ്മതിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സംഖ്യ അതിനു മുൻപ് ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും അത് മുഹമ്മദ് ആദ്യമായി പറയുന്നത് വരേക്കും അറബികൾക്ക് അതൊരു അജ്ഞാതമായ വിവരമായിരുന്നോ എന്നുമാണ് ഇനി പരിശോധിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ അജ്ഞാതമായിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ അത്ഭുതം ഒരു അത്ഭുതമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മുടെ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും ഇസ്ലാമിനും പങ്കിട്ടെടുക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ നൂറ്റി നാല് ബി സി വരെ ജീവിച്ച ചൈനക്കാരനായ തത്വചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡോങ് ജുങ് ഷു എഴുതിയത് മാത്രം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഹെവൻ കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻ എ ഫുൾ ഇയർ ദസ് ദ ബോഡിസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ലെസ് ജോയിൻസ് കറസ്പോണ്ട് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻ എ ഇയർ ആൻഡ് ദ ട്വൽവ് ലാർജർ ജോയിൻസ് പേജ് ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ലക്ഷുറിയൻ ജെംസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ഓട്ടം ഇതുപോലെ മറ്റ് ചൈനീസ് കൃതികളിലും ആയുർവേദത്തിൽ പോലും ഇത്തരം സൂചനകൾ കൃത്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപം വിശ്വാസികൾക്ക് തെളിവുകൾ കൊണ്ടൊരു ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ തൽക്കാലം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എല്ലാറ്റിനും ഉപരി മുഹമ്മദിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ ജീവിച്ച ഹിപ്പോക്രാറ്റസും ഗാലനുമെല്ലാം ആധുനിക വൈദ്യത്തിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരായി വിലസുന്ന ഈ കാലത്ത് ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിക്കും നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താനാകുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സന്ധികളുടെ എണ്ണത്തെ എന്തോ വലിയ സംഭവമായി അവതരിപ്പിക്ക വഴി കുറച്ച് വിശ്വാസികളെയൊക്കെ പറ്റിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും എക്കാലത്തും പറ്റിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഫണ്ണിതന്മാർ വിചാരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വ്യാമോഹം ഉപ്പിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കരിഞ്ചീരകം കൂട്ടിക്കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അവസാനമായി ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു കാലത്ത് വലിയ ഇസ്ലാമിക അത്ഭുതമായി ഞാൻ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന സംഗതിയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലെ ഭ്രൂണശാസ്ത്രം കോളേജിൽ ഭ്രൂണശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വേളകളിൽ മാഷ അള്ള എന്ന് പറയാത്ത നാളുകൾ തന്നെയില്ല അവസാനം ഒരു യുക്തിവാദ പേജിൽ അത് പണ്ട് ഗ്യാലൻ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് ഏതോ ഒരു യുക്തിവാദി പറഞ്ഞത് കേട്ട് അതൊന്നും ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാൻ ഗൂഗിളിൽ പരതിയത് മാത്രമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ ഞാൻ കേട്ടത് സത്യമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെയും കണ്ടത് ഗ്യാലൻ വഴി കാലങ്ങളായി പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വൈദ്യലോക വിവരം മാത്രമാണ് അതേ തെറ്റുകളോടെ ഖുർആാനിലും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് വ്യസന സമേതം മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഹംസ സോഴ്സസിനെ പോലെയുള്ള ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകർ ഈ ശാസ്ത്ര തള്ളുകൾ നിർത്തണമെന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഈ അക്ബറാദി കൂട്ടങ്ങൾ വിലക്കെടുക്കണം എടുത്താൽ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് കൊഴിയുന്നതിൻ്റെ ആക്കം അല്പമെങ്കിലും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും വേണമെങ്കിൽ മതി ഏതായാലും ഒരു തനി മദ്രസ പൊട്ടനായിരുന്ന എനിക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അഭിമാനപൂർവ്വം ഇതെല്ലാം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു എക്സ് മദ്രസ പൊട്ടനായി മാറാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും അതിനു പക്ഷേ ശ്രമിക്കണം ആത്മാർത്ഥമായി ഒരിക്കലെങ്കിലും 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 ഒരിക്കലെങ്കിലും